మానవ వికాసానికి గ్రంథాలయాలు బాసటిగా నిలుస్తాయని ఏపీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రావి శారద పేర్కొన్నారు పుస్తక పఠనం పట్ల ఆసక్తి పెంపొందించే దిశగా గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆమె వివరించారు గ్రంథాలయాల పాత్ర సమాజంలో చాలా ముఖ్యమైందని రావి శారద తెలిపారు మానవ వికాసానికి గ్రంథాలయాలు బాసటిగా నిలుస్తాయని ఏపీ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ రావి శారద అన్నారు కాకరపర్తి భావనారాయణ కళాశాల గ్రంథాలయ విభాగం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాల ముగింపు సభ మంగళవారం సాయంత్రం ఆ కళాశాల రీడింగ్ రూమ్ లో జరిగింది ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డాక్టర్ రావి శారద సామాజిక చైతన్యానికి గ్రంథాలయాలు అండగా నిలుస్తున్నాయన్నారు దేశంలో జరిగిన ఎన్నో ఉద్యమాలకు గ్రంథాలయాలు బాసటిగా నిలిచాయన్నారు అదేవిధంగా నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి వచ్చిన ప్రస్తుత తరుణంలో గ్రంథాలయాల్లోనూ ఆధునికత అనివార్యమవుతుందన్నారు డిజిటల్ లైబ్రరీ ఆన్లైన్ బుక్స్ వంటి అంశాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయన్నారు ఏది ఏమైనా గ్రంథాలయాల్లోని పుస్తకాల ద్వారా అందుకున్న విజ్ఞానం శాశ్వతంగా ఉంటుందన్నారు విద్యార్థులు సమకాలీన అంశాలపై దృష్టి సారించి భావ వ్యక్తీకరణ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలన్నారు సభకు అధ్యక్షత వహించిన కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ వి నారాయణరావు మాట్లాడుతూ భారతీయ సంస్కృతిలో గ్రంథాలయాలకు చాలా విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉందన్నారు శతాబ్దాలుగా భారతదేశంలో వివిధ రూపాల్లో గ్రంథాలయాల పాత్ర కొనసాగుతుందన్నారు గ్రంథాలయాలు సమాజాన్ని చైతన్యవంతం చేయటమే కాకుండా చరిత్రకు సాక్షిగా నిలుస్తాయన్నారు గ్రంథాలయాల విభాగాధిపతి వి తిరుపతిరావు మాట్లాడుతూ గ్రంథాలయ వారోత్సవాల గురించి వారం రోజులుగా జరిగిన వేడుకలను గురించి సభకు వివరించారు ఈ సందర్భంగా వారం రోజుల పాటు వివిధ స్థాయిల్లో నిర్వహించిన పోటీల విజేతలకు అతిథుల చేతుల మీదుగా బహుమతులను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో చలువాది మల్లికార్జున రావు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ కార్యదర్శి రావూరి వెంకట సుబ్బారావు కేబిఎన్ కళాశాల పాలకవర్గ కార్యదర్శి తూనుకుంట్ల శ్రీనివాస్ అధ్యాపకులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు గ్రంథాలయ వారోత్సవాల సందర్భంగా కేబిఎన్ కాలేజ్లో జరిగిన వివిధ కార్యక్రమాల్లో విజేతలందరికీ బహుమతులు ఇవ్వటానికి ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాం ఈ వారోత్సవాల ప్రధాన ఉద్దేశం పిల్లల్లో విద్యార్థుల్లో లైబ్రరీ పట్ల అభిరుచి పెంచడం పుస్తకాలు చదవటం పట్ల ఆకర్షింపజేయటం ఎందుకంటే ఎ రీడింగ్ నేషన్ ఈజ్ ఎ లీడింగ్ నేషన్ అని చెబుతుంటాం అది మనం విద్యార్థుల స్థాయి నుంచి ప్రారంభిస్తేనే వాళ్ళు ఉన్నతమైన వ్యక్తులుగా ఎదగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా లైబ్రరీల వైపు ఆకర్షించి పుస్తకాలు చదివేటట్లుగా చేయటమే ఈ మీటింగ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఇది గత అరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం మొట్టమొదటి మహాసభను పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో మెడ్రాస్లో జరిపింది నవంబర్ పద్నాలుగున ఆ తేదీతో ఆరంభించి వారం రోజుల పాటు పద్నాలుగు నుంచి ఇరవయో తేదీ వరకు ఈ వారోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాం ఇవాళ ఇందిరాగాంధీ గారి పుట్టినరోజు కావడంతో మహిళా దినోత్సవంగా గడుపుతున్నారు ఈ రోజు విజయవాడ వన్ టౌన్ ప్రాంతంలో కేబిఎన్ కళాశాల మరి ఐదు వేల పైగా విద్యార్థిని విద్యార్థులను కలిగి ఉండి అందులో రెండు వేల ఎనిమిది వందల మంది ఆడపిల్లలతో ఎంతో ఉత్సాహభరితమైనటువంటి అకాడమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకుంటూ మేము సంవత్సరం పొడవునా కూడా ముందుకెళ్తూ ఉన్నాం అందులో భాగంగానే మరి ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా సరే పుస్తక పట్టణం అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం గొప్పవాళ్ళ చరిత్ర ఏది తీసుకున్నా సరే అంబేద్కర్ గారు కానీ అబ్దుల్ కలాం గారు కానీ ఎవరు పెద్దల్ని తీసుకున్నా గొప్పవాళ్ళని తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు పుస్తక పట్టణం ద్వారానే ఎక్కువ విషయాలని సంగ్రహించి వాళ్ళు ఆ స్థాయికి ప్రపంచ స్థాయిలో మేధావులుగా గుర్తింపు పొందడం జరిగింది కనుక ఎప్పటి నుంచైనా సరే పుస్తకం అనేది పట్టణం ఖచ్చితంగా మేధావులు తయారు కావటానికి అన్ని విషయాలు కూడా తెలుసుకుని ప్రవర్తించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కనుక దాని ఆవశ్యకతను గుర్తించి మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము కేబిఎన్ కళాశాలలో క్రమం తప్పకుండా ఈ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలను జరుపుతూ ఉన్నాం ఇప్పుడు యాభై రెండవ గ్రంథాలయ వారోత్సవాలు జాతీయ స్థాయిలో జరిపి మరి స్కూల్ లెవెల్లో అలాగే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో డిగ్రీ లెవెల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఈ అన్ని కేటగిరీల క్రింద కూడా మరి విజయవాడ నగర వ్యాప్తంగా అలాగే ఇతర జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా విద్యార్థిని విద్యార్థుల్ని ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున మేము ఇన్వైట్ చేయటం జరిగింది ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు వ్యతిరేకించడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నగర అధికార ప్రతినిధి దాడి జగన్ అన్నారు నిరుపేద పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో చదువులు అందించాలని జగన్ తాపత్రయపడుతుంటే కుహన మేధావులు భూజపట్టిన సిద్ధాంతాలతో వ్యతిరేకించడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల వద్ద చందాలు తీసుకుని తెలుగు భాష మీద ప్రేమ ఉన్నట్లు మాట్లాడుతున్నారని ఆయన ప్రతిపక్షాలపై మండిపడ్డారు వన్ టౌన్ పంజా సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర అధికార ప్రతినిధి దాడి జగన్ మాట్లాడుతూ 
ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంపై ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలను ఖండించారు తమ పిల్లల్ని మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియం పాఠశాలలోనే చదివిస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు నిరుపేద పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవటం ఇష్టం లేక విమర్శలకు దిగుతున్నారన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం వల్ల కార్పొరేట్ పాఠశాలలు మూతపడతాయనే భయంతోనే వారి వద్ద చందాలు ముడుపులు తీసుకుని విమర్శిస్తున్నారన్నారు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ లో ఇరవై ఐదు శాతం ఉచిత విద్యపై ప్రతిపక్ష నేతలు ఎందుకు స్పందించడం లేదని జగన్ ప్రశ్నించారు తెలుగు మీడియాన్ని ఎత్తివేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు చేయడం సరికాదన్నారు ఇలాంటి చౌకబారు విమర్శలు ఆరోపణలు మానుకోకపోతే ప్రజలే వారిని కొడతారని ఆయన హెచ్చరించారు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో పాఠశాలలో విద్యాబోధం చేయాలనే దానికి కొంతమంది కుహునా మేధావులు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఆశ్చర్యం వస్తుంది వారిని చూస్తుంటే భావి తరాల కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిరుపేదల పిల్లల కోసం పడుతున్న తాపత్రాయం చూస్తే అసలు రాష్ట్ర ప్రజలు మొత్తం హర్షిస్తుంటే ఈ కుహునా మేధావులు బూజు పట్టిన వాళ్ళ సిద్ధాంతాలను పట్టుకొని తెలుగుకి అన్యాయం జరిగిపోతుంది తెలుగు భాషకు అన్యాయం జరిగిపోతుంది అని చెప్పి దెయ్యాలు వేదాలు వలించినట్టు మాట్లాడడం చూస్తుంటే అసలు వారిని చూసి నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కావట్లా ఏ మీ పిల్లలే ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో చదువుకోవాలా నిరుపేదల పిల్లలు ప్రభుత్వ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో బోధిస్తే చదువుకోకూడదా మీ పిల్లలు మాత్రం పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళాలి కానీ నిరుపేదల పిల్లలు మాత్రం తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని మీరు పెట్టే వ్యాపార సంస్థల్లో అట్లో కూలీలుగా చేయాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం రాష్ట్రం యావత్తు ప్రజలు మొత్తం ఆశిస్తున్నారు ఈరోజు ఈ కుహునా మేధావులందరూ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కానీ కార్పొరేట్ కాలేజీలు కానీ లక్షలాది రూపాయలు ఫీజులు వసూలు చేసి విద్య బోధిస్తుంటే మరి ఇలా అన్యాయం జరుగుతుంది వాళ్ళు తెలుగులో ఎందుకు బోధించట్లేదని మీరు ఎందుకు స్పందించలేదని మిమ్మల్ని సూటిగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం శ్రీ సద్గురు సంగీత సభ ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఆరవ వార్షిక సంగీత మహోత్సవాలు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండో రోజైన వాద్య సంగీత కచేరీలు వినసొంపుగా సాగాయి ఇందులో భాగంగా తొలుత యూపీ రాజు నాగమణి మ్యాండలిన్ కచేరీ శ్రోతలను పరవశింపజేసింది ఈ కచేరీకి పత్రి సతీష్ కుమార్ మృదంగ విన్యాసం శ్రోతలను అబ్బురపరిచింది ఘటంపై ఎం హరిబాబు అందించిన సహకారం కచేరీకి మరింత నిండుదనం చేకూర్చింది శ్రీ ఘంటసాల చైతన్య వేదిక శ్రీ కళాభారతి ఆంధ్ర ఆర్ట్స్ అకాడమీ దేశిక ఆర్ట్స్ అకాడమీ తెలుగు కళావాహిని సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన సినీ సంగీత విభావరి శ్రోతలను అలరించింది ఘంటసాలతో పాటు అలనాటి మేటి గాయనీ గాయకులు ఆలపించిన మధుర యుగల గీతాలను గాయనీ గాయకులు ఆలపించి శ్రోతలను రంజింపజేశారు కవత పూనానందం కళావేదికపై ఏర్పాటైన సినీ సంగీత విభావరి శ్రోతలను ఆద్యంతం అలరించింది దుర్గా నాగమణి మీనా కుమారి వెంకటేశ్వరరెడ్డి ఎం సత్యనారాయణ తదితరులు ఆలపించిన గీతాలు శ్రోతలను రంజింపజేశాయి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి